मैं भारती को प्रणाम करता हूं आप सबको मेरी राम राम मैं आज दो महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहा हूं और इन प्रश्नों के माध्यम से ही मैं आज आपसे बात करूंगा पहला प्रश्न है हिमांशु राज जी का और दूसरा प्रश्न है सैम मीर का हिमांशु राज जी कहते हैं पूछ रहे हैं अगर भारत विश्व गुरु रहा तो अपने टाइम में क्यों भारत अपना बैकअप नहीं बना पाया ये आज के बच्चों की भाषा है कौन सी वाली ये एस एम एस वाली भाषा आजकल इस भाषा का बहुत विकास हो रहा है कोई नहीं अच्छा है भारत अपना बैकअप नहीं बना पाया हम विश्व शक्ति क्यों नहीं बन पाए अमेरिका हमसे आगे क्यों है शक्ति में ज्ञान में डिफेंस में और एक उन्होंने प्रश्न किया है वो मैं समझ नहीं पाया क्या अमेरिका में एस्ट्रोलॉजी ज्यादा विकसित है क्या इससे भी कोई एडवांस चीज है गुरु जी आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी से समझाइए ऐसा क्यों है ये चीज एस्ट्रोलॉजी से समझ में नहीं आएगी ये चीज इतिहास समझने से आएगी दरअसल हम पीछे रहे ही इसलिए क्योंकि हमने इतिहास की समझ को छोड़ दिया एक कारण ये था धर्म हमारी जिंदगी से निकल कर किताबों में और कुछ जातियों में सीमित होकर रह गया यह दूसरा कारण था और हमारे पीछे रहने का तीसरा कारण था कि राजा सार्वभौमिक रूप से दायित्व तो नहीं उठाते थे यानी यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते थे वह केवल अपना और अपने बहुत क्षुद्र अहम का विकास करते थे या बस उसी की देखभाल करते थे उसी का दायित्व उठाते थे देव रिस्पॉन्सिबल फॉर देर ओन ईगोस और वो भी कितनी छोटी छोटी ईगोस और उसकी वजह से वह युद्ध लड़ते रहते थे चौथा कारण क्या हुआ हमने रिसर्च और डेवलपमेंट बिल्कुल छोड़ दिया और एक पीढ़ी ने इस ज्ञान को जो भारत का विश्वगुरु का जो ज्ञान था विश्वगुरु का क्या मतलब हम कोई घंटी बजा के शंख बजा के पूजा थाल घुमा के विश्व गुरु थोड़ी हुए थे अपने ज्ञान की वजह से हुए थे हमारे जो ऋषि हैं यहां तक कि हमारे जो भगवान हैं वो महान विद्वान थे वह बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेहद इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक लोग थे उससे विश्वगुरु हुए हैं हम अपनी खोजों से हम अपनी रिसर्च से विश्वगुरु हुए हम अपनी प्रार्थनाएं गाकर विश्वगुरु नहीं हुए हमारे भगवान ने काम किया है हमारे भगवान ने मेहनत की है हमारे भगवान ने अपने राज का समुचित देखभाल की है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को डेवलप किया है सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर को डेवलप किया है एनर्जी को डेवलप किया पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया ये विजन उन लोगों का था जिनको भगवान मानकर पूजते हैं इसीलिए हम विश्व यह सिस्टम हमने छोड़ दिया और वरिष्ठ पीढ़ी ने कलिष्ठ पीढ़ी को यानी युवाओं को बच्चों को ज्ञान के नाम पर सिर्फ भावुकता परोसी लीलाओं में और चमत्कारों में इस धर्म को सीमित कर दिया यह धर्म डराने का काम करने लगा इस धर्म से विज्ञान कहीं गायब होने लगा इसीलिए हम धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए उसके बाद जातियों में यह भारत बट गया यह पांचवा सबसे बड़ा कारण बना हमारे पिछड़ने का जातिवाद धर्म में मानवता ही चली गई इसकी वजह से देश कमजोर होता चला गया आक्रमणकारियों को मौका मिला वो देश में घुसे और किसी आक्रमणकारी ने भारत को नहीं हराया है भारत को भारतीयों ने हराया है अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कितने से अंग्रेज थे कितने से डच थे कितने से पुर्तगीज थे मुगल ही कितने से थे इनका साथ दिया हम लोगों ने सात सौ इक्यानवे में देवल में मीर खासिम का घुसना सफल इसलिए हुआ कि हमारे लोगों ने धर्म और जातियों में बटे हुए होने के कारण उसका साथ कितने से अंग्रेज थे भारत के अंदर इसीलिए विश्व गुरु की गद्दी या स्टेटस हमसे छिनी और उसे हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं 
और भारत यदि आज का जो भारत है ये फिर से डार के जिसकी तरफ जा रहा है अंधकार की तरफ जा रहा है बच्चे तुम पढ़ कहा रहे हो भारत के इतिहास को समझ कहा रहे हो अब तुम्हारी गलती नहीं है गलती हम ही हमारी ही है क्योंकि हमने आपको पढ़ने की तरफ कभी बढ़ाया ही नहीं शौक से भी पढ़ाई होती है ये कभी आपको हमने बताया ही नहीं हमने आपको कुछ क्लास के विषयों में बांध कर रख दिया हमने आपका व्यक्तित्व कर दिया हमने आपको केवल अपनी स्टेटस चमकाने की मशीन बना दिया आपके काम यही रह गया तो आप माता पिता को स्टेटस दिलवाइए या फिर स्कूल्स को स्टेटस दिलवाइए बस आपका व्यक्तित्व पन अपने काम दे रहे हैं हमने कहा आपको शुद्ध हवा दी हमने कहा आपको शुद्ध जल दिया लेकिन अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं देश को समझेगा नहीं देश के इतिहास को समझेगा नहीं देश की राजनीति को नहीं समझेगा वह भी जरूरी है देश की गवर्नेंस को यदि नहीं समझेगा तो ये देश को आगे बढ़ाएगा कैसे शिक्षा में रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होगा तो शिक्षा आगे बढ़ेगी कैसे यही चीज रही हिमांशु जिसकी वजह से हमने एक बार विश्व गुरु का कद और पद खोया और उसे आज तक हम प्राप्त तो नहीं कर सके हम आज भी देखो बड़ा दुख होता है सोशल मीडिया में कुछ लोग अपनी राजनीति की वजह से दूसरे धर्म पर प्रहार करते हैं दूसरे के हजारों वर्ष पुरानी परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं इससे क्या हासिल हो रहा है इससे किसका शोषण रुक रहा है कुछ भी नहीं हो रहा कुछ लोगों को यही करके सत्ता मिल जाएगी ये देख लेना जनता वही की वही रहेगी इसलिए मानशु जी युवा अभ्युदय मुशन इसीलिए शुरू किया है जिससे बच्चे के अंदर लॉजिक नॉलेज कंपैशन यानी करुणा कैपेसिटी यानी उसके उसका सामर्थ्य पैट्रियोटिज्म यानी उसकी देशभक्ति यह सब डेवलप हो उसका ज्ञान बढ़े और बढ़ गया तो हिंदुस्तानियों को हराना कोई मजाक बात है आज भी हम विश्वगुरु बन जाएंगे लेकिन छोटी छोटी चीजों से निकलकर विकास के रास्ते पर जाना होता समीर मुझे पूरा अंदाजा है कि इनका नाम है समीर लेकिन इन्होंने जो रिलेशनशिप वाला हमारा वीडियो था वो देखा और उस पर इनका कमेंट है काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि अट्रैक्शन ही ना रहे ऐसा नहीं हो सकता मन मन है ये भागेगा या धो गति की तरफ भागेगा हम करते क्या है दरअसल इन्होंने और भी जो प्रश्न किया है वो इसी से संबंधित है हम करते क्या है थॉट को रिप्लेस कर देते हैं कैसे बैड थॉट को गुड थॉट से रिप्लेस करते हैं मनुष्य मूलतः बैड थॉट्स वाला होता है योग वाशिष्ठ में भी लिखा हुआ है दो प्रकार की वासनाएं हैं शुभ और अशुभ तो अशुभ वासना शुभ वासना से रिप्लेस हो जाए बैड थॉट शुड बी रिप्लेस बाय गुड थॉट करो ऐसा और यह करने के लिए क्या चाहिए सत्संग चाहिए यानी अच्छे लोगों का साथ चाहिए सत्संग का मतलब ये नहीं आप किसी कथा में चले जाएंगे तो ही सत्संग है अच्छे लोगों का साथ अच्छी बातें और वही विचार आपके दिन रात के विचार हो जाने चाहिए वो आपके साथ ही हो जाने चाहिए अच्छी पुस्तकें अच्छे लोग घर में अच्छी अच्छी बातें जैसे ये थॉट रिप्लेस होगा आपके अंदर के जितने भी इवन थॉट्स हैं जिसका वर्णन आपने किया है वो सब गायब हो जाएंगे अट्रैक्शन बुरा नहीं होता बशर्ते उसके मूल में मर्यादा हो और पवित्रता हो बस ये कर आगे बढ़ो जहां तक लिखा है आपने अपनी तबीयत के बारे में कि आप ऑलमोस्ट बेड रेडन हो प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी से आपकी तबीयत ठीक हो आप काम पर चुटो और अच्छा करो युवा अभ्युदय मिशन यही सोच के मैंने शुरू किया है कि आप लोगों को मैं वो कॉन्फिडेंस दे सकू 
आप लोगों को वो बातें बता सकूं जिससे आपके अंदर अनुमान जागृत हो जाए आपके अंदर बहुत शक्ति है मैं जानता हूं और आज के बच्चों पर जो दिमाग है अद्भुत है बस इस्तेमाल हो जाए और सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए सोशल मीडिया पर भी आप बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हो राष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हो ज्यादा नहीं कुछ हजार बच्चे भी मेरे साथ जुड़कर और सोशल मीडिया पे सकारात्मकता बांटना शुरू कर दें तो हम नकारात्मक लोगों को चुप करा सकते हैं फिर न देश के सामने कोई खतरा न समाज के सामने कोई खतरा और हम भी आप भी खुश तो चलो सैम उमीर जी आप खुश हो और थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो लेटे ही लेटे कर लिया करो आपने क्या करना है शवासन में लेट जाना है हाथ को आकाश की तरफ ऐसे खोल कर लेट जाइए और कुछ नहीं कर रहा है श्वास को खींचना है महसूस करना है कि वह आपके सिर से होती हुई जहां हृदय धड़क रहा है वहां तक पहुंच रही दिन में ऐसा चार पांच बार कर लेना और दस दिन में बताना कि आप में कॉन्फिडेंस आने लगा है जी जी विषय जागने लगी है और जिंदगी को जीने की इच्छा पैदा होने लगी है दुर्भाग्य को मात देने का कॉन्फिडेंस आने लगा चलता राम राम नमस्कार भारत माता की जय